I think this uh, fifth ESELSO meeting is a very interesting meeting. It's a very broad spectrum of all indications, surgeries and also complications in anterior segment surgery. We had a very interesting session, especially on dry eye in the morning. And it really shows that dry eye is not something we cannot do anything about. But a lot of things have changed and we have a lot of new therapeutic options for dry eye. La gran perla quizá de, de esta mañana es precisamente esta, que hay que estudiar muy bien a un paciente principalmente intolerante al lente de contacto que viene a pedir una cirugía refractiva antes de hacer esa cirugía refractiva, puesto que probablemente nos está escondiendo un ojo seco, quizá no muy patológico, y dependiendo de qué gravedad de ojo seco tenga ese paciente en el preoperatorio, indicar una técnica o la otra. We are at the very early beginning of this very nice adventure, but the key topic is defined is the connection between ocular surface and refractive surgery. And the key message is detect, pretreat, in order to provide a good success of your patients. Because dryness, it's a that day, the key complications for any surgeries, whatever they are, intraocular or, or corneal surgeries. La cirugía refractiva es una cirugía altamente especializada, que en la mayor parte de los casos tiene unos, unos resultados sumamente exitosos, con una altísima satisfacción del paciente por encima del 95%. Esto es posible solo si realizamos una exploración oftalmológica completa, si evaluamos ya no solo a la graduación del paciente y si este paciente tiene ojo seco o no, como hemos mencionado, sino también las características de la córnea del paciente, las características a nivel de cómo es la estructura ocular y cómo es la calidad visual de ese ojo. Las complicaciones, aunque son muy poco frecuentes, precisamente por ser la cirugía refractiva, una cirugía en general, una cirugía electiva, no es una cirugía curativa, sino que es una cirugía electiva, tiene una relevancia muy importante. Lo que queríamos resaltar son el, la descripción de esas complicaciones y luego cómo diferentes cirujanos o diferentes uh, incluso regiones del mundo uh, tratan o manejan ese tipo de problemas. One thing that I think is, is increasingly clear is that uh, we have better and better ways of looking after our patients now and the refractive surgery in particular is safer than it has ever been and there are answers for people with almost any spectacle prescription now. Muchas veces o oímos no, por amigos, por familiares, eh, no, de ciertas cosas que hacen que tengamos expectativas incorrectas de lo que buscamos. Entonces es importante explicar qué podemos esperar después de cada cirugía y a partir de ahí personalizar cuál es la mejor opción quirúrgica para cada paciente en función de sus hábitos diarios.